A sidra é uma bebida alcoólica formada a partir de maçãs. E aqui a gente tem tudo que é necessário para poder fazer uma sidra artesanal de excelente qualidade. Começando com o Sunstar, que é um esterilizador da indústria alimentícia, o próprio para isso, muito utilizado para quem fabrica cerveja, sidra, vinhos. É, além disso, uma panela de inox com a tampa de vidro para a gente poder acompanhar o processo de fermentação. Leva de uma a duas semanas para essa sidra. E a fermentação vai ser feita com a levedura Sunstar AB1, que é uma levedura belga própria para a sidra, que não gera uma sidra nem muito seca, nem muito doce, é algo intermediário. Para potencializar essa levedura, a gente está utilizando fosfato de amônico, que potencializa essa levedura para converter todo uh, o açúcar certo? Da, do, da, da maçã em álcool. Como é que funciona esse processo de fermentação? A, a levedura ela converte a açúcar, o açúcar que existe na, na fruta em álcool, então cada maçã tem um, uma percentual, uma quantidade diferente de açúcares, algumas são mais doces, algumas são mais ácidas, e o que a gente vai fazer é pegar diversos tipos de maçã, passar na nossa prensa fria, pegar o suco da maçã, colocar na, na proveta e utilizar um, um, um instrumento chamado hidrômetro, que ele vai te dizer quanto que existe de percentual de açúcares dissolvido naquele líquido. Então a gente vai saber se a levedura converter 100% daquele açúcar em álcool, quantos por cento que eu vou ter de álcool na bebida. A gente quer ter 7% de álcool para dar uma sidra de qualidade excelente, dar aquela uma sidra que a gente gosta. E para isso a gente vai misturar diversos tipos de maçã, então esse hidrômetro é importante para isso. Além disso a gente tem aqui é, uma balança de precisão para poder colocar cada produto na sua proporção correta, um sifão para poder tirar a sidra de dentro da panela e colocar numa garrafa ou colocar num, é, num copo. E por último a gente tem bentonite, que é um mineral feito de cinza vulcânica, que ele é um clarificante, também muito utilizado na indústria alimentícia para para cerveja, não tanto para vinho, mas na cerveja principalmente para clarificar a cerveja, para clarificar o líquido. A gente vai utilizar isso para a sidra também. E é isso. E agora nós vamos buscar as maçãs, que é a matéria-prima principal para a nossa bebida. Estamos aqui com todas as maçãs que a gente trouxe do mercado. 12 tipos diferentes de maçãs para a gente ver quanto que é a graduação de açúcares que cada maçã tem para escolher qual vai ser o blend que utilizaremos para fazer a nossa sidra. Acredito que a gente exagerou um pouco na quantidade de maçã e só com essas maçãs aqui a gente já consegue fazer os 5 litros de sidra que a gente pretende fazer. Então a gente vai pegar duas maçãs de cada passar na máquina de suco que a gente já esterilizou prontinho a gente acabou de processar duas maçãs de cada tipo na prensa frio e assim, é, é muito parecido. Eu achei que ia ter uma diferença maior, mas não tem. Tá tudo mais ou menos em torno de 1.055. É... Então assim, dá pouco álcool. A que tem mais álcool é essa, que tem mais açúcar é essa Opal. Opal é 1.070. A Granny Smith é que tem menos, tem 1.040. Mas as outras ficaram em torno de 1.055, 1.056, 1.054, todas elas são muito parecidas no teor de açúcar. Deliciosa. Ela é doce, mas não é tanto, mas ela tem textura de purê, de uma papinha. É muito boa. É mais doce, deliciosa. Ela é ácida e doce ao mesmo tempo, extremamente saborosa. Nossa, 
Essa é muito suave, quase nada de acidez e extremamente doce. Ela realmente tem menos açúcar e ela é bem Nossa, refrescante, uma, uma delícia. Água, né? Hum, deliciosa maçã verde. Aquela acidez e o aroma de maçã verde. Que delícia! Ela tem um fundo parecido com mel mesmo, talvez seja por isso que ela tem esse nome. Que delícia! É uma delícia. É ácida, é... no ponto, um pouco azedinha, um pouco doce. É o gosto característico da maçã. maçã. Sim. Mas a gala tá menos ácida, então o açúcar se evidencia mais que ela. Suave, azedinha no ponto hum. e bastante líquida, bem friscante também. Nossa, né? ela... Uma delícia. Ela parece mais maçã verde do que a própria Green Smith. Realmente é bem doce e quase nada de acidez. Muito gostosa, suave. Em sabor, ela é doce, ela é ácida, mas ela tem esse gosto de maçã verde. Então, essas 33 maçãs pesaram 7,3 kg, que pelo nosso, cálculo, pelo nosso cálculo, isso deve dar mais ou menos 5 litros e 300 de suco. Para a nossa cidra, fizemos um blend com 6 maçãs, 24% de opal, extremamente doce, 20% de golden delicious, bem doce também, 20% de snapdragon, tem uma doçura intermediária, ela é bem líquida, a maçã, 17% de Seneca Crisp, também uma doçura intermediária, não é tão líquida assim. 13% de Honey Crisp, a mais aromática, cheiro e sabor de mel, uma delícia. E 7% de Granny Smith para dar aquela acidez balanceada. A gravidade absoluta foi 1057. Se a levedura converter 100% da açúcar em álcool, teremos uma acidez de 7,4%. Então agora eu vou colocar aqui o suco. Então, passou 10 minutos já, já está grossa, já está já espessa, então significa que a levedura está viva. Eu vou colocar agora o nutriente da levedura, 1 é um grama por litro, eu tenho 4 litros e meio, então vão 4 gramas e meio do nutriente de levedura. 4,6, tá? tá ótimo. Então isso aqui vai tudo aqui dentro, o fermento aqui dentro. Tá com a levedura, tá com o, o nutriente para a levedura, esperar de uma a duas semanas para ficar pronto. E esse? Esse a gente vai tomar para ver quanto é que ficou. Então vamos experimentar. Ok. <risos> Cheirei bom. Né? O que você achou? Nossa, delícia. E ela fica com um leve aroma do mel, de mel, da... Hum, o cheiro tá delicioso. Ficou muito bom. Muito bom.